నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యువర్ జ్ఞానేశ్వర్ ఎస్ ఇది నిజంగానే స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ వ్యూవర్స్ ఎందుకంటే దంపతులు ఆ దంపతులు ఒకరికి ఒకరు ఆదర్శం అంతేకాకుండా ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకుంటూ ఆ రోజుల్లో చదువుకునే రోజుల నుంచి కూడా వారు ఇప్పటికి కూడా అన్యున్న దాంపత్యానికి ఒక కేరాఫ్గా ఉంటున్నారు అంతేకాక పిల్లల పెంపకంలో ఎలా ఉండాలి ఆ పిల్లల్ని ఎలా ప్రయోజకులను చేయాలి అన్న అంశంలో కూడా చాలా స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో ముందుకెళ్తూ ఆ పిల్లల్ని ఐఏఎస్లు చేశారు డాక్టర్స్ని చేశారు అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ కూడా సర్వీస్లో సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్గా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆవిడే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ నర్సమ్మ గారు అలాగే ఆ మేడం భర్త ఆయన గురించి కూడా చాలా పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి అప్పట్లోనే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లో తనదైన శైలిలో విజయం సాధించి రిటైర్డ్ జాయింట్ కలెక్టర్గా రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి సత్తయ్య గారు కూడా నాతో ఉన్నారు సార్ మీ ఇద్దరిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యావత్ సమాజానికి రోల్ మోడల్స్ ఈ పేర్ ఎంత అద్భుతమైన పేరు అంటే ఒకరేమో ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఒకరేమో రెవెన్యూ సర్వీసెస్లో చాలా అద్భుతంగా మీ దాంపత్యం ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళారు యాక్చువల్గా మొదటిగా మేడంతో స్టార్ట్ చేస్తాను మేడం మీరు చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఒక కానిస్టేబుల్ కుటుంబంలో పుట్టిన మీరు ఐఆర్ఎస్ వైపు మీరు చదివిందేమో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి మీరేమో ఐఆర్ఎస్ అంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో ఐఆర్ఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్కడ రిమార్క్ లేకుండా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అందులో సార్ పాత్ర ఎంత ఉంది మా సార్ పాత్ర అంటే మెజార్ మేజర్ పాత్ర మా సార్దేనండి యాక్చువల్గా నాది అగ్రికల్చర్ ఎంఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత పిహెచ్డి కోసమని రాజేంద్ర నగర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి వచ్చాను అప్పటి వరకు నాకు హైదరాబాద్ తెలియదు నేను బాపట్లలో చదివాను పిహెచ్డి సీటు రొటేషన్ సిస్టంలో ఉండేది అప్పుడు రోస్టర్లో ఉండే ఒక్క సీటే ఉండే అది నాకు రాలేదు నేను అప్పుడు ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ అని ఒకటి కోచింగ్ సెంటర్ ఉండే సో నేను కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రామకృష్ణారావు గారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కొద్దిగా ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించండి ఐ వాంట్ టు డూ జాబ్ మా మదర్ ఇంట్లో అసలు ఇంత చదువు చదివి నీకు ఉద్యోగం లేదు అని ఇంట్లో అన్నం పెట్టట్లేదు వెళ్ళిపోమ్మనింది నాకు ఒక జాబ్ ఉంటే ఐ విల్ సెటిల్ అని అడిగాను అప్పుడు ఆయన నా మార్క్స్ చూసి అంటే నాకు బిఎస్సీ ఏజ్లో ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంఎస్సీ ఏజ్లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ సో ఆయన అన్నారు ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది మీకు మీరు అంటే మనకు ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి వాళ్ళు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషను ఫ్రీ ఫుడ్ ఇస్తారు అని చెప్పారు అప్పుడు నేను ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ అడ్రస్ వెతుక్కొని లాస్ట్ డే ఉంటే పరిగెత్తి అప్లై చేశాను మా చిన్నాన్న ఉప్పల్లో ఉండే ఆయన తీసుకొని ఆటోలో వెళ్ళి అప్లై చేస్తే ఆ డైరెక్టర్ గారు నా మార్క్స్ చూసి ఎగ్జామ్ ఉంటుందమ్మా రాయండి మీకే వస్తుంది మంచి మార్క్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు అప్పుడు నాకు సతయ్య గారు అసలు తెలియదు సో అక్కడ ఒక్కదాన్నే లేడీ నేను ఆఫీస్లో ఒక రూమ్ ఇచ్చి చదువుకోమని చెప్పారు లేడీస్ ఎవరు లేరు నువ్వు ఒక్కదాన్ని వేయని సీట్ వచ్చింది నాకు నేను ఒక లేడీని హాస్టల్ అందరూ జెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు నాకు ఒక బాయ్ రాత్రి మధ్యాహ్నం అన్నం తెచ్చిచ్చేవాడు పగులు ఆఫీస్ అయ్యేది నేను ఆ రూమ్లో తలపేసుకుని ఉండేదాన్ని క్లాసులకు వెళ్ళేదాన్ని ప్రిలిమ్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాశాను అప్పుడు కూడా సత్య గారు ఎవరో తెలియదు అంటే నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్లో రూమ్ నుంచి బయటికి వచ్చేదాన్ని కాదు అంటే హైదరాబాద్ ఐ ఆమ్ అలోన్ లేడీ ఓకే ఐ కేమ్ అలోన్ ఫ్రమ్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ హాస్టల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చుట్టుపక్కల అంతా వీళ్ళు జెంట్సే ఉండేవాళ్ళు సో ఇంకొక తోడు ఎవరు లేరు అమ్మాయి సో ఒక్కదాన్నే ఆఫీస్లో ఒక రూమ్లో ఉండేదాన్ని సో ఆ చదువే అన్నట్లు ఉండి అసలు బయట హైదరాబాద్ అంటే పెద్ద సిటీ ఏం తెలియదు సో ఆ రూమ్లో కూర్చొని ఒక కిటికీ మీద ఒక కుటికీ ఉండేది ఆ కిటికీలో నుంచి బయటికి చూస్తూ ఆ కిటికీలో చదువుకుంటూ మళ్ళీ ఉండి బయట ఆఫీస్ టైంలో ఆఫీస్ నడుస్తుండేది క్లాసులు ఉన్నప్పుడు క్లాసులకు వెళ్ళి ఎటువైపు చూడకుండా వచ్చేదాన్ని మాసప్ టైంకి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్లో క్లాసులు జరిగాయి సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఒకదాన్నే రాశాను అప్పుడు సత్యయ్య గారు కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాశారు సో మరి సత్యయ్య గారు అబ్జర్వ్ చేశారేమన్నా నాకు తెలియదు కానీ నేను చూడలేదు మెయిన్స్కి నాది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్టు సో మెయిన్స్ లిమిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ అండి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సబ్జెక్ట్లో మీరు కూడా రాశారు సార్ మెయిన్స్ మెయిన్స్ రాశారు సో ఆయన అప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మేమిద్దరం కొలీగ్స్గా ఐ థింక్ ప్రిపరేషన్ ఆ క్లాసులకు అటెండ్ అయినప్పుడు నాలుగురు ఐదుగురు అట్లా
still I remember. Oh, artistic right grassroots. Yes. Okay. <laughs> so then I told my mother, my mothers came and their mother, but we ha we had done social marriage mm -hmm. uh, because we don't want to meet our parents uh, and their parents uh, to be burdened with uh, money, etc. So my social marriage, my public administration, my master Hargo Palgaru. Oh. So, I in a class level, I am purchasing my intimate. I in a request, I in a wife of Chi Karim Nagar, while a proper wool, Mengtes Rasam Temple, lo, ma social marriage. I did. So, I made him the friendship. Tarawata Pillages called Nalochina. In the Kalyan, I made him a child of pure friendship, no love, nothing, and to know. Mm. But Pillivar Kilindi. In the Kalachan Kalyan. I am a public administration. I am administration. Shine a public at law in a bar to Nata, you know, you know, men's public at this. Public at this, you have to doubt something. Approved into pressure supply penny, marriage is called the only marriage is going to be a simple simplicity, more background. Monaco, even marriage is called a bar and all of this. So, luckily, she accepted. So, I will purchase it. So, in the cash, madam? Yeah. Okay. Same cash, little changes in the sub cash. Sub cash. Mm. But my, my father opposed mm. because his native place is Karim Nagar, mm. my native place is Sergon Palam. Mm. So, he told we don't know anybody there, and uh, you are believing one. Uh, uh, he already MA done, and uh, he is telling without dowry marriage, social marriage. We don't know what is their background. I don't want yeah, to give. Com communist propaganda. Yes. 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 <laughs> I don't know, but my father approached. But uh, without our knowledge, he has gone to Karim Nagar and inquired. I don't know. Afterwards, he told. Mm. But later on, he liked him like anything. <laughs> but. Uh, uh, but he is the main cause because uh, that time I am trying for exams and I am trying for a stenographer exam and I am going to get a machine to get a machine to get a job. So, I want a job. Mm. And I am not sure if you are not sure if you are intelligent and you are not sure if you are not sure if you are not sure. First, you are not sure if you are not sure. First, I joined in agriculture university as a um, junior professor. Okay. in a rice research reading center. Mm -hmm. And he got in a group to as a I think uh, in a cooperative sub register. Oh. It is also Rajendranagar training. Mm -hmm. My job also at Rajendranagar. So we got married after uh, jobs only. We have done uh, December uh, mains, uh, January we got jobs. So we joined in uh, jobs and we got married April 9th. And the basic game, I put in the Vasatul Bagaunai and the facilitation salon and the Pilaki Netral Bolanth information the Ruthundi. Chadupine Valagura Chala advanced technology, I mean, sources to Jadutuna. Mir prepare it up, Miridru prepare it up, Chala Takumandi, e competition field on the value, metal available Chala Takoga on the facilities for Chala Takoga on it. So Yelanti Samasa de Rukoni, Midwijan Sadincha. And then the Nakaitan and so science background in such an agriculture. As a civil service and TNT and the Gurunaka put idea like one day. IAS, IPS, income tax, absolutely. To be frank, my entire college level bookish knowledge is library. College level hard work, science is under. Now, now subject genetics and plant breeding, chala super subject. Now, actually, I thought of to go PhD and research side. Public administration, first option that is scored, man, now they are lucky and matter. After more and more books, they are under university books. Public administration level. So agriculture, I like to know subject. I had basic knowledge. So, public administration books are going to be at least 4 years old test books. So, prelims are going to be asked for the questions that are going to be asked for. Even general studies are going to be asked for a little bit of a question. Now, I am going to be a leading institute at Sri Ram Sarani, leading institute at New Delhi. Now, I am going to be asked for the general studies. Public administration is going to be asked for a little bit of a question. 
సో మేము మెయిన్లీ అప్పుడేం మెటీరియల్ కాదండి టెక్స్ట్ బుక్సే చదివాను నేనైతే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఐ థింక్ టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చదివి ఐ థింక్ నాకు ఈవెన్ మెయిన్స్లో కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయి అగ్రికల్చర్ కన్నా ఈ అప్పుడు జెరాక్స్ మెష్ టెన్సిల్స్ తీసుకునే వాళ్ళము టెన్సిల్ పేపర్స్ ప్లస్ యోజన బుక్స్ ఉండేయండి జనరల్ స్టడీస్కి ప్లస్ ఇన్ ఇండియా టుడే ప్లస్ మ్యాగ్జైన్స్ మీద న్యూస్ పేపర్ మెయిన్లీ న్యూస్ పేపర్ మీద మ్యాగ్జైన్స్ మీద మా సబ్జెక్టుకు మా మెటీరియల్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెయిన్లీ త్రీ బుక్స్ ఐ కెన్ సే ఫ్రాంక్లీ దట్ మెటీరియల్ ఓన్లీ విస్ట్ అయ్యి ఐ సివిల్ సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఆ మూడు మెటీరియల్ సరిపోయాయా ఐ థింక్ ఎస్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐ గాట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ విత్ త్రీ మెటీరియల్స్ త్రీ బుక్స్ దేర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో ఓన్లీ జనరల్ స్టడీస్ వీ అటెండెడ్ ఐ థింక్ రావు రామచంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ హైయెస్ట్ స్టడీస్ బట్ సబ్జెక్ట్స్ వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ మెటీరియల్ ఓన్లీ దట్ టైప్ మా మెటీరియల్తోనే చదివాను సార్ మీరేమో గ్రూప్ టూ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ అయ్యారు తర్వాత రిటైర్డ్ జాయింట్ కలెక్టర్గా ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యారు అసలు ఆ షిఫ్టింగ్ వ్యవస్థ ఉందా కోఆపరేటివ్ సబ్లిస్ట్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అయ్యి ఒక వారం రోజులు వెళ్ళాను తర్వాత వెళ్ళలేదు వాళ్ళు దాదాపు టర్మినేట్ చేసే అంత పని చేశారు అంత లోపల ఏమైంది లిస్ట్ రీకాస్టింగ్ అయింది కొన్ని పోస్టులు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పోస్టులు కూడా ఉన్నాయని ఒకటి ఏబిపిఎస్ నుంచి వచ్చేసరికి మెరిట్ లో నాకు మళ్ళీ డిటి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రెవెన్యూ కూడా వెళ్ళిపోయాను దాంట్లో అంచలంచలుగా ఉండి లాస్ట్ రిటైర్మెంట్ ముందు జాయింట్ కలెక్టర్ గా చేసి రిటైర్ అయిపోయాను కామారెడ్డి సో ఎక్కడెక్కడ యాక్చువల్ గా రెవెన్యూ అంటేనే ఒక బాగా కష్టమైన ప్రోటో కార్డ్ అండ్ పబ్లిక్ తో ఇన్వాల్వ్ అయిన సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ గా సో ఎలా నెట్టకొచ్చారు అలాగే ఎలా సపోర్ట్ చేశారు ఫ్యామిలీకి నాది సోషల్ సైన్సెస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కొత్త గొప్ప సొసైటీ గురించి బాగా తెలిసి ఉంటుంది సోషల్ సైన్సెస్ చదువుతాం మనకి ఇంకోటి నేను వచ్చింది కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి అక్కడ నుంచి మాకు ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ చుట్టూ వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేది బాగుంటుండే డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకటే ఏం పెట్టుకున్నా నా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా కానీ పని కాకపోయినా కానీ ఎందుకు అవతలేదని పని చే చెప్పాలి వాళ్ళకి రీజన్ ప్రతి ఒక్కరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తారు ఏదో ఒకటి చెప్పి వాళ్ళని పంపించడం బాగా అతను వస్తే అతని పని పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకొని ఎవరి దగ్గర అవుతుందని వాళ్ళ దగ్గర పంపించి కాకపోతే బాబు నువ్వు తిరిగకు నీతో పని కాదు అని చెప్పేవాళ్ళు అట్లా నా నేను ధన్పూర్ స్టేషన్లో తహసీల్దార్ చేశాను కంటిన్యూస్గా ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు నేను చేస్తున్నప్పుడు మంత్రి కడియం శ్రీ హరి వీళ్ళ అంతా ఉన్నా రాజయ్య డాక్టర్ రాజయ్య డాక్టర్ అప్పుడు ఏ స్టేజ్ దాకా తీసుకొచ్చిందో ప్రజలు అంటే ప్రాబ్లం వస్తే ఫస్ట్ తహసీల్దార్ దగ్గర వెళ్ళిపోవాలి మనం ఎంఆర్ఓ దగ్గర అలా యాక్సెస్ ఇప్పటికి కూడా ఇరవై ఏళ్ళు అవుతుంది అక్కడి నుంచి వచ్చి ప్రతి ఊరిలో ఒక పది మంది నన్ను నేను పేరు పెట్టి పిలవగలను ఈవెన్ కడియం శ్రీ హరి గారు అప్పుడు మంత్రి గారు ఉండే అప్పుడు ఆయన్నే చెప్తుండే ఆయన ఆయనే పాపం ఎక్స్ అయిపోతుండే ప్రజలతో కాదు అది ఆయన దగ్గర సురభి సత్తయ్య నడుపోండి ఆయన చూస్తాడు పోండి అని ఆయన చెప్పే స్టేజ్ దాకా వచ్చాం జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో డిపార్ట్మెంట్కు అప్పుడు ప్రజలకు చాలా అభినవ సంబంధం ప్రతీదీ మనది డెవలప్డ్ కంట్రీ కాబట్టి ప్రజలందరూ ఏం చేస్తారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు చూస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఈ లేమ్ ఇస్తారు నా ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ అవుతుంది అది నేను బాగా ఆలోచిస్తు ఎవరిని కానీ మనం నిరుత్సాహపరచకూడదు తెలిసో తెలియవో చాలామంది వస్తారు వాళ్ళందరినీ మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఈవెన్ నేను కామారెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ ఉన్నా కానీ నా సబ్జెక్టు ఈ ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ లావేటరీస్ అని చెప్తారు ఆ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా పీడిడిఆర్డిఏ వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తుంటారు కలెక్టర్ చూస్తుంటారు అయినా కానీ నా సొంత ఇంట్రెస్ట్ తోని పొద్దున ఆరు గంటలకు లేచి ఊర్లలోకి వెళ్ళు వెళ్ళి ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇంకా మన వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ కాలేదు వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయకపోవడం మనది నాది మనది తప్పు అనే ఒక ఆచరణ నేను పెట్టుకున్నాను డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి కూడా వాళ్ళని మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తలేమంటే అది మన తప్పు అని ఎస్ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ఊళ్ళల్లో లావెటరీస్ కట్టుకుంటలేరు ఎందుకంటే మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తలేము మనం కాబట్టి ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేయాలనే ఒక ప్రక్రియ నేను చాలా ఆనందించిన అందుకోసం ఎక్కడ చేసినా కానీ ప్రజల మనిషిగా పనిచేశాను ఇప్పటికి కూడా ఏ ఊరికి పోయినా కానీ ఆ ఊరిలో సాటిస్ఫాక్షన్ గుర్తింపు మీరు ఒకవైపు సార్ బిజీ ఒకవైపు మీరు సర్వీస్ లేక వచ్చారు
దేశం గర్వించే తగ్గ విధంగా వారిని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఒకరు చేశారు మరొకరేమో డాక్టర్గా ఉన్నారు సో వారి యొక్క విజయం వెనుక మీ కృషి మీ యొక్క తపన ఎలా ఉండేది అంటే అండి యాక్చువల్గా నాకు మా హస్బెండ్ గారికి బాగా ఉండే ఐఏఎస్ కావాలి అని సివిల్ సర్వీస్ సో నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మెయిన్స్ పాస్ అయ్యి ఏప్రిల్ నైన్త్ మ్యారేజ్ అయింది జూన్కి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఐ క్లియర్డ్ మెయిన్స్ ఈ హెజ్ అండ్ క్లియర్డ్ సో బట్ ఈ సపోర్టెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఈ గైడెడ్ మీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ విత్ మీ ఢిల్లీ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీ ఎంజాయిడ్ హనీ మూన్ ఆల్సో దేర్ ఓన్లీ బికాస్ విత్ ది గవర్నమెంట్ మనీ వీ హ్యావ్ గాన్ బట్ వీ ఐ గాట్ యాక్చువల్లీ మేబీ ఐ మే గెట్ ఐపీఎస్ బట్ దట్ టైమ్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ సర్వీస్ దట్ తహసీల్దార్ ఈ గాట్ సో ఐ థాట్ ఆఫ్ ఐ మే సంబడి అడ్వైజ్డ్ మీ దట్ ఈజ్ క్యాడర్ పోస్ట్ సో ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ హిమ్ సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సి ఐఆర్ఎస్ సంబడి సజెస్టెడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దట్ టైమ్ లిటరల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ ఐఆర్ఎస్ వాట్ ఈజ్ ఐపీఎస్ ఎక్సెట్రా ఐ గాట్ ఇట్ బట్ మై హస్బెండ్ లేటర్ ఆన్ హీ అటెండెడ్ టూ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ by taking leaves he prepared and i am at nagpur training but uh, he interviews two times but he didn't uh, succeeded that in our in my mind somebody should be in uh, civil service i am also not ias but he is uh, happy because he is in revenue department only maybe not ias but uh, revenue and social service he enjoyed so my son actually elder son we got late marriage late issue was also 94 he born ఈ యాక్చువల్లీ మై టర్నింగ్ పాయింట్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఆల్సో హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై ట్రాన్స్ఫర్ టు ఢిల్లీ ఐ వర్క్డ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అట్ వరంగల్ స్మాల్ ప్లేస్ టు అవర్ కేడర్ యాజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అట్ హైదరాబాద్ ఫోర్ ఇయర్స్ లేటర్ ఆన్ వరంగల్ బికాస్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్ Okay. He is at Ganpur Station, Tashildar. Hmm. So, uh, uh, that time, that assistant commissioner post was created. First year, some other Narasimha Rao, some officer worked. Next year, my officers considered me to go to there because of spouse, spouse grant. After uh, four years, uh, six years, uh, I worked as assistant commissioner ga, without any complaints, smoothly. Uh, so, in that way, I supported... Uh, హస్బెండ్ ఆల్సో సర్వీస్ మ్యాటర్ సోషల్ సర్వీస్లో అట్లాగా పిల్లలు చిన్నగా ఉండేవి చిన్నబాబు అక్కడే పుట్టాడు నైంటీ సిక్స్లో దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ నాకు ఖమ్మం అయింది యాజ్ అ జాయింట్ కమిషనర్ ప్రమోషన్ ఖమ్మంలో టూ ఇయర్స్ చేశాను దట్ టైమ్ మేమేమనుకున్నాం అంటే థర్టీన్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా మేము డిపా డిపార్ట్మెంట్లో మెచ్చ అదర్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలి ఏదైనా చెన్నై ఆర్ బెంగళూరు నియర్ బై బట్ మై హస్బెండ్ పోస్ట్ ఈజ్ ఇన్ this now now it is telangana that time yeah. ap mm-hmm. so we thought of let we uh, delhi lo ap bhavan an undi mm-hmm. so appudu nenu appudu na cs satin nayar madam an unde aa mm-hmm. madam gariki approach ayi help adigi akada oka post create chestunnamu ap bhavan ap bhavan lo ap residential bhavan lo some post at joint collector cadder joint my husband that time jc cadder okay సో అక్కడ పోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్కి ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేశారు దట్ టైమ్ చంద్రబాబు నాయుడు పీరియడ్ దే ఆర్ వెరీ కైండ్ ఇన్ ఆఫ్ దే క్రియేటెడ్ పోస్ట్ సో ఢిల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ దట్ టైమ్ అంటే పెద్దబాబు థర్డ్ క్లాసు చిన్న ఫిఫ్త్ క్లాస్ చిన్నబాబు థర్డ్ క్లాస్ సో చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాము అక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్కి అంటే నాకు ట్రిబ్యునల్ పోస్టింగ్ ఉండే హాఫ్ డే వచ్చి వాళ్ళని చదివించుకోవడము అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి సిక్స్టీ ఫార్టీ వస్తే వాళ్ళు వేడి అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ స్టాండర్డ్కి అంటే ఖమ్మం అట్మాస్ఫియర్ వేరు ఖమ్మం నుంచి కూడా నేను ఫ్యామిలీని షిఫ్ట్ చేయలేదు వరంగల్లోనే పెట్టి నేను తిరిగాను సో అప్పుడు వాళ్ళు వన్ ఇయర్ మేము చాలా కష్టపడ్డామండి అంటే నేను ట్రిబ్యునల్కి చదువుకోవడము పిల్లలు చదువుకోవడము మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు మేము ఖచ్చితంగా స్టడీస్లో ఉండేవాళ్ళం ముగ్గురం చిన్నబాబు నేను అందు తర్వాత దెప్పి ఇక్కడ సో అక్కడ ఢిల్లీలో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్కి కూడా బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఇద్దరు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ ఇద్దరు చిన్నబాబు సెవెంత్ క్లాస్ అప్పుడు బుక్ రాశాడు ఇంగ్లీష్ బుక్ ఆన్ ఐ థింక్ ఆన్ ఫిక్షన్ ఇంగ్లీష్ అక్కడ మేము ఫస్ట్ ఏడ్చింది ఇంగ్లీష్ రాక 
ఈవెన్ ద నేను కూడా పీజీ అంత చేసినా కూడా అక్కడ ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో మా హస్బెండ్ హ్యాపీ బికాస్ ఈజ్ ఏపీ పవర్లో కాబట్టి ఆయన తెలుగు అందరితో మేము చాలా కష్టపడి అడ్జస్ట్ అయ్యి అసలు యాక్చువల్గా ఒక స్కూల్లో అయితే అడ్మిషన్ రాక వాళ్ళు మీ బాబుకి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి నేను అడ్మిషన్ ఇవ్వను అంటే ఇంకొక అదే బ్రాంచ్లో ఇంకొక మా ఇంటి దగ్గర బ్రాంచ్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది ఆ లేడీ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఎలా ఇచ్చారు అని ఆమెను కోపం చేశా ప్రిన్సిపల్ని నాతోటి అండర్టేకింగ్ తీసుకుంది మీ పిల్లలు పికప్ కాకపోతే మా పిల్లలు నేను మా పిల్లల్ని తీసేస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అప్పుడు ఐ థింక్ థర్డ్ క్లాస్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ పెద్ద అదే స్కూల్లో మా పిల్లలు ఫస్ట్ వచ్చారు డిస్టింక్షన్ పెద్దబాబు హండ్రెడ్ సోషల్ సైన్స్ టెన్త్ క్లాస్ హండ్రెడ్కి నైంటీ నైన్ వాడికి ఈవెన్ మ్యాథ్స్లో నైంటీ ఎయిట్ ఇంటర్మీడియట్ హీ ఈజ్ డిస్టింక్షన్ ఈవెన్ యంగర్ వన్ మేబీ ఎయిటీ నైంటీలో ఉన్నాడు బట్ పెద్దబాబు అయితే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ అబౌవ్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ పెద్దబాబు సివిల్స్ క్లియర్ అయిన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఇంటర్ తర్వాత పెద్ద ఫస్ట్ నైన్త్ నుంచి వాడికి ఐఐటి మీద కోచింగ్ తీసుకున్నాడు ఫిడ్జీలో ఈ సెలెక్టెడ్ ఐఐటి ఫస్ట్ ఇయర్ బట్ హీ డోంట్ వాంట్ టు జాయిన్ పేపర్ పల్పు ఈ వాంట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ మెకానికల్ సో అగైన్ హీ కేమ్ టు చైతన్య విజయవాడ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ దట్ ఇయర్ ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఇన్ ఎంసెట్ ఎంసెట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ చైతన్య ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ అబ్బాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ర్యాంక్ సివిల్స్ ఆల్సో తేజ సో ఆ అబ్బాయిని నేను చూసి అక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అని విజయవాడ వచ్చాడు నేను చెప్పాను నీకు అడ్జస్ట్ కాలేవు నువ్వు అక్కడ చైతన్య చాలా టఫ్ ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడ ఉండి కార్లో వెళ్ళి ఏసీలో ఉండి అక్కడ వెళ్ళావు అడ్జస్ట్ కావు అంటే వచ్చి ఈ అడ్జస్టెడ్ వాడి గురించి నేను విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకొని వచ్చాను వన్ ఇయర్ వాడు హాస్టల్లో ఉండలేదు అని సో అక్కడ నుంచి వాడు ఐఐటి సెలెక్టెడ్ ఢిల్లీలో మెకానికల్ కాన్పూర్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ బట్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఢిల్లీ హీవాన్ ఢిల్లీ సో చిన్నబాబు వాడు బుక్స్ రాస్తూ యాక్చువల్గా హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆర్ట్స్ బట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మెడిసిన్ బికాజ్ నాకు మెడిసిన్ తప్పిపోయింది అప్పట్లో సో ఐఎమ్ క్రేజీ ఆఫ్ డాక్టర్ సో ఐ టోల్ ద ఎల్డర్స్ అన్ ఆల్సో టు టేక్ బైపిసి వాడు తప్పించుకున్నాడు వాడు మెడిసిన్ సో చిన్నబాబు దొరికాడు నాకు వాడు బైపిసి తీసుకోవాలంటే తీసుకున్నాడు సో తర్వాత వాడు ఐఐటి థర్డ్ ఇయర్లో ఉండగా వాడు రూమ్మేట్స్ వీళ్ళందరూ సివిల్స్ ఐఐటి ఢిల్లీ మనకందరికి తెలుసు అక్కడ సివిల్స్ బేసే ఉంటుంది ఎక్కువ థర్డ్ ఇయర్లో అడిగాడు నన్న నేను ఐ వాంట్ రైట్ సివిల్స్ అని అంటే నేను అన్నాను ముందు డిగ్రీ అయిపోయింది నాన్న ఫైనల్ ఇయర్ అప్పుడు కోచింగ్ తీసుకో ఇప్పుడు చేరకు దీన్ని సాటిస్ఫై చేయలేవు దాన్ని సాటిస్ఫై చేయలేవు అని చెప్పాను ఫైనల్ ఇయర్లో కోచింగ్లో జాయిన్ అయ్యాడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఈ క్లియర్ ఇన్ రిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బట్ మెయిన్స్ రాలేదు క్లియర్ కాలేదు ఎయిటీన్కి ఫస్ట్ ఇయర్ హ్యావ్ టేకన్ ట్రైనింగ్ అండి కోచింగ్ ఫర్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ దానికే మేము కోచింగ్ తీసుకోలే ఓన్లీ జనరల్ స్టడీస్కి తీసుకున్నాడు ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్న ఢిల్లీ సో క్లాసులు అయిపోయినాక వన్ అవర్ అట్లా వెళ్ళేవాడు ఈవినింగ్ తర్వాత మెయిన్స్ సెకండ్ ఇయర్కి వాడు హీ డిసైడ్ అంటే ఒక ఇంట్లో ఉండి ఫ్రెండ్స్ చదివారు కోచింగ్ అయినాక మెయిన్స్కి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆ మెయిన్స్ రాలేదు సో ఈ టోల్డ్ నేను ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాను మమ్మీ నేను ఇంటికి వచ్చి చదివేస్తాను అని చెప్పాడు నా కోచింగ్ వద్దు మెకానికల్ కోచింగ్ లేదు ఎలాగో జనరల్ స్టడీస్ అవి ఆల్రెడీ కోచింగ్ అయింది నేను ఇంట్లో వచ్చి చదువుతానండి మా ఇల్లు అక్కడికి ఫుల్లో ఉండేండి అప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ మా ఐటీ ఆఫీస్ దగ్గర ఉండే నేను ఐటీ టవర్స్లో అప్పీల్స్ చేస్తుంది అండి సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మా ఇంటికి వచ్చాడు ఇంట్లో వాడు ఒక రూమ్లో అసలు బయటకు రాకుండా చదివేవాడు అసలు ఆ వన్ ఇయర్ మేము కూడా చిన్నబాబు కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన కామారెడ్డిలో ఉండేవాడు ఆ తాళం వేసేసే వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఆఫీస్కి ఎవరిని రానిచ్చే వాళ్ళం కాదు టీవీ మేము నేను కూడా చూడను జస్ట్ లంచ్కి వచ్చి లంచ్ చేసి మళ్ళీ రూమ్లోకి వెళ్ళేవాడు సో ఐ థింక్ ఈ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు బయటికి రా వాట్సాప్లో ఫోన్లు అన్నీ బందు టీవీ బందు నేను కూడా మా చుట్టాలు కొంతమంది నన్ను క్రిటిసైజ్ చేసినా కూడా నేను కూడా ఎవరిని ఇంటికి రానివ్వలేదు 
సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే కొన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సింది అందరూ ఏం చదువు చదువుతున్నారు వీళ్ళ అబ్బాయి నర్సమ్మ అసలు రానివ్వట్లేదు మమ్మల్ని అన్నారు బట్ ఈయనేమో తప్పించుకున్నాడు ఆయన జాబ్లో ఉండేవాడు సో బట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి అసలు అంటే వస్తుంది అని తెలుసు కానీ ఐఏఎస్ త్రీ ఫైవ్ ఫార్టీ ర్యాంకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది వారికి హీ గాట్ ఐఏఎస్ సో ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వ్యవస్థ అంటేనే ఇప్పటికి కూడా సామాన్య ప్రజలకి అర్థం కాని వ్యవస్థ ఐటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పట్టుకుంటారు పన్నులు ఎగరు కొడితే వారి వారి పైన దాడులు చేస్తారు సినిమాలో కూడా మిమ్మల్ని చాలా పాష్గా చూపిస్తారు ఎస్ వేర్ ఫ్రమ్ ఐటీ అంటారు ఎంటర్ అయిపోతారు ఏదేదో చేస్తారు యాక్చువల్గా వ్యవస్థ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అసలు సమాజంలో ఇప్పటికి కూడా ఐటీ పైన అవగాహన లేకపోవడం కారణం ఏమైనా అంటే ఒక రకంగా అండి మాది అంటే అంత సినిమాలో చూపించిన హైఫై టైప్ కాదు వీ ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బట్ మా పర్పస్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది రెవెన్యూ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అంటూ పబ్లిక్ వేయాలి మా సబ్జెక్టు యాక్చువల్గా మాకు కూడా టఫ్గా ఉంటుంది చాలా ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బు పేజీలు ఉన్న బుక్ అనమాట యాక్ట్ ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది కూడా సెక్షన్స్ అందువల్ల పబ్లిక్ కూడా భయపడతారు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు మాకు కూడా ఒక్కోసారి అర్థం కాదు మేము రిఫర్ చేయాల్సిందే సో అలాంటి దాంట్లో యాక్చువల్గా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి అంటే మన ఇన్కమ్ ఏంటి అన్నది మాది పోస్ట్ మార్టం వరకు మాకేంటంటే అన్ని ఇన్కాలు ఇన్కమే దొంగతనం చేసిన స్మగ్లింగ్ చేసిన అన్ని ఇన్కమ్ చూపిస్తే మాకు చాలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడితే చాలు ఇన్కమ్ బట్ ది థింగ్ ఈజ్ అంటే ఇప్పుడు చూపించిన వాళ్ళకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్లు అవుతాయి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వింగ్ ఆఫ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే అంటే మా దగ్గర టీడీఎస్ వింగ్ ఉంటుంది అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టర్ అట్ సోర్స్ అలాగే ఒక వింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అంటే అంత పెద్ద ఎత్తున భయపడేంత ఏం కాదండి జస్ట్ వెళ్ళేసి వాళ్ళ పుస్తకాలు వెరిఫై చేసి వాళ్ళ ఏముంది అని చూసి చేస్తాం మేము గంటల తరబడి రోజుల తరబడి కూడా దర్యాప్తులు చేస్తుంటారు తనిఖీలు చేస్తారు పది ఇరవై మంది ఒక టీమ్ గా వచ్చి దాడి చేస్తారు అవసరం ఉన్నప్పుడే అండి అవసరం ఉన్నప్పుడు అంటే మరి వాళ్ళ పుస్తకాలు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ లో ఉన్నాయి లేదంటే వాళ్ళ పుస్తకాలు అన్ని ఇంత ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి అకౌంట్స్ వెరిఫై చేయాలి సో ఆ అకౌంట్లలో తప్పు ఉందని నిరూపించాలి సో దానికోసం మేము వెళ్ళి వీ విల్ సెర్చ్ అనమాట అంటే దాన్నే సెర్చ్ అండ్ సీజన్ అంటారు అంటే వాళ్ళవి ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమున్నాయి వాటిని మేమే మేము తీసుకెళ్ళాం ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు దొరికితే ప్రజలందరూ ఏం అవగాహన అనుకుంటారంటే ఆ డబ్బులు మాకే అని డిపార్ట్మెంట్ కాదు అవి వాళ్ళ ట్యాక్స్కే అడ్జస్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ ట్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే రిఫండ్ కూడా ఇస్తాం రిఫండ్ కూడా ఇస్తాం వాళ్ళ ట్యాక్స్ కానీ ట్యాక్స్లో కట్టకపోండా ఎక్కువ ఆస్తి కూడా పెట్టున్నారు అనుకోండి దాని మీద ట్యాక్స్ వేస్తాం ఓకే ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి అన్నది చూసి మిగతా అది వాపస్ ఇచ్చేస్తాం ఆ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ మేమేం చేయం అంటే వన్స్ ఐటీ రైట్స్ జరిగితే బ్యాంకులు బ్యాంకులు స్తంభింపజేస్తారు అకౌంట్స్ని అలాగే ట్రాన్సాక్షన్ జరగనీకూడదు ఓవరాల్గా వాళ్ళ ఆ ప్రాపర్టీస్ సీజ్ చేస్తారు ఆ పీరియడ్ వరకే అండి బేసిక్గా అది సెటిల్ కాక ఇప్పటికి కూడా మీ ట్రిబ్యునల్ చుట్టూ తిరుక్కుంటూ చాలా కష్టాలు పడుతుంటారు అది మాకు ఇప్పుడు డిమాండ్ ఉన్న దగ్గర కూడా మేము అటాచ్ చేస్తామండి ఒక సెక్షన్ సీజరే కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి మాకు కోటి రూపాయలు కట్టాలి కోటి రూపాయలు వాళ్ళు కట్టట్లేదు మేము ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాము ఇప్పుడు అప్పీల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు ట్వంటీ పర్సెంట్ కడితే చాలు ట్రిబ్యునల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ట్వంటీ పర్సెంటే అడుగుతాం మేము ఎక్కువ కడ కానీ కట్టరు చాలామంది ఏంటంటే డిస్ప్యూట్ ఉంది దానికి డిస్ప్యూట్ లిటిగేషన్ కూడా వచ్చింది మధ్యలో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వివాద సే విశ్వాస్ అని దాంట్లో తక్కువ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్లు పెనాల్టీలు అన్నీ వీవర్ చేసి ఎంత బేసిక్ ట్యాక్స్ ఉందో అది కడితే వాళ్ళు అన్నీ మాఫ్ చేశాం ఆ స్కీమ్ని చాలామంది ఇట్లా చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇట్లా చేసుకోకుండా ఇంకా వాళ్ళకి ఏంటంటే హోపు మేము ట్రిబ్యునల్ పోతాము మేము హైకోర్టు పోతాము మేము సుప్రీంకోర్టు పోతామని ఫైట్ చేస్తారు వాళ్ళవి మాకు ట్యాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రాలేదనుకోండి ఇప్పుడు నేను కూడా ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ టూగా నాకు కలెక్షన్ రెవెన్యూ ఉంటుంది టార్గెట్స్ సో నేను ఎస్ మాకు బడ్జెట్ టార్గెట్స్ ఉంటాయండి టిల్ మాకు వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది వింగ్స్ సో వీ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్
budget targets is fixed by board and uh, finance department because we have to achieve and the uh, target like the mamal no the the memo so our revenue was then the income tax even state government mm. social welfare activities i think uh, direct taxes is one of the major portion of uh, revenue for uh, government yes, so know. they will fix targets but there is no uh, uh, hard deals uh, like both the mamal funny child man to under the target to achieve mm. but majority things uh, the targets mark within limit loan time we can achieve but bada babu nela patkuntaru madam aithe adhikarulu ante it it we can and say the retail especially mandala kotla rupayalu yegaveta vyaparasthula paina daadulu ante actual ga ante adi it's depending on uh, information available mm -hmm. and based on volume information volume returns is share one day plus more agar question information but and actually that will be the secret wing of uh, <laughs> section C the uh, DI wing at the Hyderabad or any place there is DI wing we will get information nowadays uh, we put a neck other day you put a good information of study you put a the information and the open and they put a and the online law soon the bring under it also cash transactions so a limit that they it will be going to my mom in the kill put the automatic on my name is a man are they for the national transaction for the national account like was the yes I watch in a mood the way all the pump is the end of the building the end and the input out of the room but I information it a mark back up information to save out on the department even my property log out of 50 lakhs above properties registration I take Automatic it will be saved in wing. If two three years lo my department lo developments chala hai computer wise. So dhangan easy ke bata sir. And I ati route ani ke post matanga then it takes some time. While return lo chupi sthe we don't give. Okay. Suppose you erase ka fifty lakhs property ka tan amma do. Ati na chupi chupan ke applicants claim bet ko ne ati tax ka tax le do. Awareness public lo unda le do. While malli reinvest ches ko chhu. इंगो कासेट कौन को होते हैं विथिन टू इयर्स लो लेपो तो ये फुटेज ऐसे को होते हैं मैं मास्टर कौन था मने अलग ना पढ़ो अलग टैक्स है पढ़ दो कहने अवेयरनेस पब्लिक लो लेका अम्मी ने गोड़ चुपी चुकुन्ना बाई पढ़े सी अलग पेट्टू कुन्दे आ इनफॉरमेशन ये पुर्ण माकोस सुन्दे प्लस ये पढ़ ऑटोमेटिक चूपी प्लाको अवाइडु अटे ई मीन रेग्युर्वाली अटे इवन पब्लिक अवेरने लग प्लस डिपार्टेंट अंत भूत वाल मन अरेस्टर बेसिकटे प्रचार जो संपादे डबूल दादापू मुफ शात ऐटे वाले कटा ऐक्चुअल एनो मिनहाइं स्टेजेस इच्छापी एग्जन इच्छापी इधे अपोह इधे प्रचार जो सामने so we have to plan all and the employees say the mother catch it on a tedious direct out of the nearest that I myself not tax I 13 lakhs pages and then go to so it's the Inca mana India social economic conditions and but the less man a developing country cover day so a budget necessary cover the money key so that is a collection and we have to and the case salaried employees a mom here but the loan but call it on taro पेदोलो में तो सेक्शन सीज़ रही थे ना हम पेदोलो मामी दे उस तुन्ना रहने आता रहो इन दैट में आवर डिपार्टमेंट हैज़ टू फेस सिचुएशन बट द थिंग इज़ आवर डिपार्टमेंट इज़ फेयर ओके वी आर फॉर द पब्लिक फंड कलेक्शन ओनली एक्चुअल का मेरा आईटी ईडी सीबीआई इलायंटी दरियातु संस्थालंदीनों क इनफर्मेशन फर्स्ट बेसिक इनफर्मेशन शुड बी देर अंटे एक्सपेशली आईटी रेट्स कानी इपढ़े रहते के ना मुख्यमंत्रो रहते अंटे प्रधानमंत्री यावर के ना दरगले रहते के अंटे यस कानी वाला पाई ना आईटी दारुल जरूरता ही आलांट देर दारुल वाले इंटलो कीलो बम्बलो अंटे देर आलांट देर इनफर्मेशन उन्नाले म निवन्न भरते वालं चेस थे ये पुरे चेस ना वाला तो गोड़ा दुर्गुतु नहीं कर देंगे ये वंगा द फैक्ट कर दा इनफॉरमेशन बेस देने ऐसे इटी वाले कालम लाहिरदा बाद लो चूसते 
దొరకపోతే <laughs> 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 ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ రిటర్న్స్ బట్టి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేసే చేస్తారు సో చేసినప్పుడు దొరికింది అంటే ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ కదండి వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ మేడం అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన మీ జర్నీ ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ లాగా ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో మీ అచీవ్‌మెంట్స్ అంటే మా అచీవ్‌మెంట్స్ అంటే అండి లోకల్ వరంగల్ అంద ఉన్నప్పుడు మాకు వన్ బై సిక్స్ స్కీములని అప్పుడు యాక్చువల్గా రిటర్న్ బేసిస్ ఉండే ఎక్కువ రిటర్న్స్ తెప్పించాలి అన్నట్లు ఎప్పుడు ఏ టార్గెట్స్ అని పెడితే ఆ టార్గెట్స్ అచీవ్ చేస్తూనే వచ్చాను నేనైతే అంటే మేము వాటి గురించి వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ముందే స్టాఫ్కు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ మేమంతా టీం వర్క్లో చేస్తాము అప్పుడు నేను సింగిల్ ఆఫీసర్ని జాయింట్ కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు ఖమ్మంలో కూడా నేను చాలా సర్వేస్ చేశాను అంటే మీరన్న సెక్షన్ సీజర్ వింగ్ చేస్తుంది సర్వేస్ మాకే ఉండే మేము డాక్టర్స్ మీద అందు అలాగ మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి చేసి ట్యాక్సులు కలెక్ట్ చేసాము ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ వైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అంటే ట్రిబ్యునల్లో చేసినప్పుడు ట్రిబ్యునల్లో ఆర్గ్యూ చేయడం కేసులు నాయ కొన్ని కేసులు మా బుక్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి అప్పట్లో తర్వాత నేను వన్ ఇయర్ తర్వాత బిజినెస్ సర్కిల్లో చేశాను టూ ఇయర్స్ తర్వాత వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ సెటిల్మెంట్ కమిషన్లో చేశాను సెటిల్మెంట్ కమిషన్లో కూడా మేము చాలా అంటే బిగ్ కేసెస్ ఉంటాయి ఢిల్లీలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ నేను సెంట్రల్లో చేశాను సో మాది ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా అండి అంటే మేము అసెస్మెంట్స్ మాది ఐ థింక్ పబ్లిక్ తెలియదు మేము ఏమే చేస్తాము ఎలా అని ఇంక ఇదే ఈ బడ్జెట్ టార్గెట్స్ కలెక్షన్ టార్గెట్స్ ఇంత ఇన్ని అసెస్మెంట్లు చేయాలి టైం బారింగ్ ఉంటాయి మాకు ఇప్పుడు డిసెంబర్ టైం బారింగ్ మొన్న సెప్టెంబర్ టైం బారింగ్ ఈ మధ్యలో మా దగ్గర అసెస్మెంట్లు లేవు ఇప్పుడు ఫేస్లెస్ అనే ఒక కొత్త స్కీమ్ పెట్టారు గవర్నమెంట్ బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత ఈ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఒక స్కీమ్ మీద ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ అని అంటే ఇప్పుడు అంతా మా ఫేస్ అస్సికి చూపించొద్దు అసెస్సి మాకు ఫేస్ చూపించొద్దండి దానివల్ల మీకు ఇంకా పవర్ తగ్గిపోద్ది ఇక పవర్ తగ్గింది అని ఎలా అనుకుంటారండి అంటే ఫేస్మెంట్ అంటే ఫెసిలిటేట్ అసెస్సిస్ ఫర్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా భయపడుతున్నారు డిపార్ట్మెంట్కు అని అలా ప్రజలు <laughs> 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 ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ బోర్డు కొట్టిస్తారు పెట్టుబడిదారులని వ్యాపారవేత్తలని కాపాడుతుంటారు ఆఫీసర్స్ కన్నా వీళ్ళే తెలివైన వాళ్ళు అని నిరూపిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటారు నిజమే అంటారా అది ఇంకా మేము చెప్పలేమండి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే బేసిక్గా అససికి దగ్గర అయ్యేది వాళ్ళు వాళ్ళ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ఆడిట్ చేయాలి వాళ్ళు ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అంటూ సబ్మిట్ చేయాలి ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ మా దగ్గరకు వస్తాయి సో వాళ్ళు అససి ఏంటి అన్నది వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐటీ ఆఫీసర్స్ కన్నా ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అకౌంట్స్ చూసే వాళ్ళే మేధావుల్ లాగా వాళ్ళని కాపాడుతుంటారు మిమ్మల్ని బురిడి కొట్టిస్తుంటారు చేస్తుంటాం కదండి అప్పుడు వాళ్ళు బురిడి అవుతారు కదా ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దొరికినప్పుడు వాళ్ళు బురిడి అయినట్టే కదా అసలు అసలు తెలియదు కానీ వాళ్ళకున్న చార్టెడ్ ఒకటో రెండో మేడం నూరు మంది తప్పించుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్ కదండి దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ దిస్ ఫేస్లెస్ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత అససి యాక్చువల్గా అండి ఇవన్నీ ఎందుకంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ను మమ్మల్ని తప్పించి ఈవెన్ అసెసీలే వాళ్ళ చేసుకోవచ్చు ఓకే వాళ్ళే ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు రిటర్న్ వాళ్ళే ఆన్లైన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు 
అసెసీస్ కనుక వాళ్ళు అకౌంట్స్ అంత చూసుకొని వాళ్ళు అవేర్గా ఉంటే వాళ్ళని ఎవరు బురిడి కొట్టించలేదు ఇంకా వారు బురిడి పడ్డారు అంటే అది వాళ్ళ తప్పు మేమేం చేయలేదు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఏదైతే కన్నా మనం అనుకుంటున్నామో భారతదేశ అభివృద్ధికి ఐటీ ఒక పెద్ద సోర్స్ అనుకుంటుంటాం బట్ ఈ ఐటీలోనే బాగా లోపాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు తప్పించుకుంటారు ఇవ్వకుండా దాటేస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళని చూసి చూడటం వదిలేస్తున్నారు విమర్శ ఉంది అలాంటిది ఏం లేదు అంటే మాది కూడా సిస్టంలో ఏంటంటే మేము లిమిటెడ్ పీపుల్ కదండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది హైదరాబాద్లో సెక్షన్ సీజర్కి ఒక పది మంది ఉంటారు పది మంది ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి సంవత్సరానికి ఎన్ని చేయాలి చేస్తాం అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు రావాలి కదా అందుకే పబ్లిక్ అవేర్ అయ్యి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనుకోండి పలానా వాళ్ళు వంద కోట్లు దాచిపెట్టారు అని వీ విల్ బీ హ్యాపీ వాళ్ళని చేస్తాం అదర్వైజ్ మాకు తెలియదు ఎవరింట్లో ఏముంది అని మాకు తెలియదు కదండి అందుకే అసెసియలు వాళ్ళ మటుకు వాళ్ళు సిస్టమేటిక్గా ఉంటే అసలు ఈ గొడవలు ఉండవు కానీ ఇప్పుడు కొద్దిగా అవేర్నెస్ వచ్చిందండి పబ్లిక్ కూడా ఈ సిస్టంలలో బాగానే కడుతున్నారు ఇప్పుడు మాకు రిటర్న్స్ కూడా చాలా పెరిగాయి వాళ్ళ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఇమీడియట్గా అయితే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్లో వాళ్ళు ఆన్లైన్లలో అప్లై చేసుకొని ఆన్లైన్లలో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మీడియేటర్స్ని తగ్గించేసి వాళ్ళే సొంతంగా తెలుసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి అసెస్మెంట్లో హ్యాపీగా అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు సెక్షన్ సీజర్లో అన్నది ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నారండి పెద్దవాళ్ళు మీరే చెప్పండి మాకు ఎందుకు లేదు మేడం యాక్చువల్గా ముంబై తర్వాత హైదరాబాద్లోని జ్యువెలరీ బిజినెస్ డైమండ్స్ బిజినెస్ దేశంలోనే ప్రసిద్ధి చెందింది హైదరాబాద్ అంటారు మెజారిటీ కేసెస్ లో అయ్యాయి కదా చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు ఫోకస్ చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది లేదండి అంటే మాకు కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అసెస్మెంట్స్ బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు రిటర్న్స్ వేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ దగ్గర లూపోలు ఉండి సాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే మేము వెళ్ళగలము సక్సెస్ కాగలం మేడం యాక్చువల్గా ఐటీ హైరాడికి ఎలా ఉంటుంది మేడం అంటే బాస్ ఎవరితో పనులు చేయించుకుంటుంటారు అసలు కింద నుంచి పోయేదాక స్ట్రక్చర్ పబ్లిక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది మీరు చెప్తే యాక్చువల్గా ఇన్స్పెక్టర్ ఏంటండి ఇప్పుడు ఎంటీఎస్ ఆల్సో స్టాఫ్ సెలక్షన్ అండి గ్రూప్ డి ఆ తర్వాత సీనియర్ టీఎల్ అవుతారు టీఎల్ తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రమోటీస్ ఉంటారు ఇన్స్పెక్టర్స్ తర్వాత ఐటీఓ అవుతారు ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఐటీఓ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అంటారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ తర్వాత వాళ్ళకు ప్రమోషన్ వస్తే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అవుతారు అక్కడ వాళ్ళు ప్రమోట్ అయ్యి ఐఆర్ఎస్ సో ప్యారలల్గా మేము డైరెక్ట్ రిక్రూట్స్ ఉంటారు ఐఆర్ఎస్ సో ఎంతమంది హండ్రెడ్ ఐఆర్ఎస్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్స్ వస్తే హండ్రెడ్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఐటీఓస్కి డిపార్ట్మెంట్లో మై డిపార్ట్మెంట్ చాలా పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ ప్రమోషన్స్ ఉంది హ్యాపీగా ఉంటుంది అందరు సో ఐఆర్ఎస్ ఏసీ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ విల్ బికమ్ మధ్యలో నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత డిప్యూటీ కమిషనర్ అంటారండి డిప్యూటీ కమిషనర్ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత జాయింట్ కమిషనర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టైం బాగుండ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్నది అటు ఇటు కావచ్చు నైన్ ఇయర్స్ కావచ్చు టెన్ ఇయర్స్ బట్ ది థింగ్ ఈజ్ జాయింట్ కమిషనర్ జాయింట్ కమిషనర్ తర్వాత అనదర్ ఎయిట్ ఇయర్స్కి కమిషనర్ ఇంతకుముందు ఓన్లీ కమిషనరే ఉండేది ఇప్పుడు కమిషనర్ కమిషనర్ తర్వాత మళ్ళీ అంటే సీనియర్ స్కేల్స్ వస్తుంటాయి కదండి ఆ సీనియర్ స్కేల్ పోస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ తర్వాత చీఫ్ కమిషనర్ చీఫ్ కమిషనర్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ ఓన్లీ వన్ ఫర్ ఎంటైర్ స్టేట్ హెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ ఢిల్లీ ఆల్సో ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ ఈచ్ స్టేట్ ఓన్లీ వన్ ఓకే ఇంకోటి ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ ఉంటుంది కస్టమ్స్ జిఎస్టీకి వాళ్ళని కూడా ఐఆర్ఎస్ అంటారు బట్ మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయ్యారు మా బోర్డు లో మెంబర్స్ ఉంటారు ఆఫ్టర్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ అంటే సీనియార్టీని బట్టి రిటైర్మెంట్ బట్టి సీనియర్స్ వెళ్తుంటారు ఆటోమేటిక్ మెంబర్స్ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ విల్ బికమ్ బేస్డ్ ఆన్ సీనియారిటీ చైర్మన్ సో అల్టిమేట్ ఈ చైర్మన్ బట్ ఆఫ్టర్ చైర్మన్ దెర్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ దెన్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ దెన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ అవర్ హోల్సేల్ బాస్ సార్ జాయింట్ కలెక్టర్గా రిటైర్ అయిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని లీడ్ అంటే హ్యాపీగా నడిపే చేస్తున్నారా గడిపేస్తున్నారా లేదా ఆ సర్వీసెస్ ఇంకా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలని
చాలా మంది నన్ను కూడా అడుగుతుంటారు రిటైర్ అయినాకనే చాలా పనులు చేసుకోవాలనుకున్నాను ఇంటి పనులు కానీ సమాజంలో ఇంకా అదర్ దాన్ రెవెన్యూ సేవలు ఏమైనా ఉంటే అది కూడా బాగా చేయగలుగుతున్నాను రిటైర్మెంట్ తర్వాత లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడం అనేది మన మానసిక స్థితిని బట్టి ఉంటుంది రిటైర్మెంట్ తర్వాత మీకు ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఆఫీస్ బాధల పని ఉండదు ఎవరు అడిగే వాళ్ళు ఉండరు నీ ఇష్టమైన పని నీ ఇష్టమైన ప్రవృత్తి మీరు చేసుకోవచ్చు అట్లే నేను కూడా చాలామంది నన్ను జాయిన్ కమ్మన్నా మీరు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో జాబులు ఇస్తుంటారు కదా నేను ఎక్కడ జాయిన్ కాలేదు అదేదో వాళ్ళు ఇచ్చే నలభై యాభై వేల కంటే హెల్త్ చూసుకుంటే ఇంకా బాగా నలభై యాభై వేలు మిగులుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంగా నేను ఉన్నాను నేను కూడా ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేస్తు కొంత చిన్న లెవెల్లో మొదలుపెట్టాను ఆ ఎన్జిఓ ద్వారా కూడా నేను కొన్ని కార్యక్రమాలు అవి అవేర్నెస్ అనేది పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి ఎలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ హెల్త్ ఎక్కువ ఏమీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది ఎడ్యుకేషన్కు నేను ఎందుకంటే ఎంత సంపాదించినా ధనం ఉంటుందో పోదు తెలియదు మనకు మనం ఒకరికి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ నిలబెడితే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డెవలప్ చేస్తారు వాళ్ళ ఊరు డెవలప్ అవుతుంది సో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మనకు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఎవరైతే సిటీకి రాగలిగి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పర్ట్ వేస్తుంటే వాళ్ళే మంచి ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళు రాణిస్తారు కానీ ఊర్లలో మన పిల్లలంతా అక్కడ తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని తెలుగు మీడియం చదవద్దని కాదు కానీ ఏం ఫెసిలిటీస్ అక్కడ వాళ్ళకు ఉండడం లేదు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఒక డిగ్రీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అసలు ఏ జాబ్ లేదు అక్కడ డిగ్రీ తర్వాత మళ్ళీ సిటీకి వస్తుండ్రు ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా పదివేలకు కూడా జాబ్ చేసే వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా ఇంజనీరింగ్స్లో ఓన్లీ మహా అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్కి మంచి జాబ్లు వస్తాయి మిగతా వాళ్ళంతా మళ్ళీ సిటీకి రావడం అయితే మండలు పోవడం అక్కడ ఏదో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడం కొందరు ఉట్టుగానే తిరుగుతుంటారు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ సోషల్ సైన్సెస్ అయితే దాన్ని ఎంత దాన్ని హీనంగా తయారు చేసిందంటే అసలు అది ఎడ్యుకేషనే కాదు అన్నట్టు కూడా చేసింది సో ఊళ్ళల్లో కూడా నేను ఏం చెప్తున్నా మేము పోయి ఏం చెప్తున్నానంటే వాళ్ళకు ఒక టైం టేబుల్ ఇస్తాను నేను మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం దాకా ఏం చేయాలి దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ కానీ అవన్నీ నేర్చుకోవాలని ఒక కార్యక్రమం చేపట్టాం ఇప్పుడు చిన్న లెవెల్లో స్టార్ట్ చేశాను ఒక ట్రస్ట్ కూడా పెట్టి ఇద్దరు పేరు మీద ఒక ట్రస్ట్ పెట్టాను సానా అని ఇంకా పెద్ద ఎద్దరు స్టార్ట్ చేయలేదు సానా కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యి పెట్టాము ఎస్ అంటే ఎస్ఏ సత్తయ్య ఎన్ఏ అంటే నరసమ్మ అనుకోలేదు సమాజానికి మీరు ఆఫీస్ పోతే లావ్ అయిపోతారు భయం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యే సివిల్ సర్వెంట్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యే యాక్స్పీరియన్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు ఏదైనా మీరు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు మాది ఓల్డ్ అప్డేట్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా నువ్వు ఏదన్నా వస్తువు మా అబ్బాయికి చెప్తున్నావు నువ్వు చెప్పినానా అని ఈజ్ గైడింగ్ దవ్ అంటే మనం ఏదో పరీక్ష కోసము ఆ రెండు రోజుల పుస్తకాలు తిరిగేయడం కాదు ఫస్ట్ నుంచి చదువుని హ్యాబిట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎంత ఉన్న ఏదో ఒక పుస్తకం అంటే నేనైతే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అన్ని ఎద్దని పొడి సులో జనరాని మన ఎండమూరి ఏ పుస్తకాలు దొరుకుతాయి ఆ పుస్తకాలు ఇప్పటికీ నేను స్వాతి బుక్ చదువుతాను వీక్లీ స్వాతి సో ఒక చదువు అలవాటు అయితే అండి అది మనల్ని వదిలిపెట్టి పోదు ఆ అలవాటుతో మనకి ఏ ఎగ్జామ్లు రాయాలన్నా కూడా అలవాటు వస్తుంది సో చదువును చదవడం అన్నది అలవాటు చేసుకుంటే సివిల్ సర్వీస్ రావచ్చు ఇంకే ఎగ్జామ్ అయినా రావచ్చు అండి ఆ చదువును మన మీద పర్పస్ఫుల్గా ఈ ఒక్క పర్పస్ కోసం చదవాలి అంటే కాదు ఒక అంటే ఈ ఈ రెండు నెలలు చదువుతాను నేను నాకు సక్సెస్ అయిపోతాను అనుకుంటే కాదు అంటే యువత మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టేయండి పుస్తకాలు చేత పట్టండి అని సంకేతాలు ఇస్తారు పుస్తకాలు 
చదువుకోండి లేదంటే ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్లో ఈ ఫోన్లు అలవాటు అయితే ఫోన్లో కూడా ఈ బుక్స్ ఉన్నాయి కదండి అసలు ఇప్పుడు యువత అసలు పేపర్ చదవడం కానివ్వండి న్యూస్ వినడం కానివ్వండి అసలు లేదు అసలు రేడియోలో టెన్ థర్టీ టెన్కో ఇప్పుడు స్పాట్స్ లైట్స్ న్యూస్ వస్తుందండి అది ఎంపార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే రోజంతా కవర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అవి రాసుకున్నా కూడా మీరు ఫిలిమ్స్ పాస్ అవుతారు నేనైతే ఈజీగా చెప్తాను నేను ఇప్పటికీ ఆల్ ఇండియా రేడియో స్పాట్ లైట్ న్యూస్ వింటాను వివిధ భారతీయులు పాటలు వింటాను పక్క నేను అప్పుడప్పుడు ఈయన బోర్ కొడుతుంటది రియల్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్స్ ఇన్ అఫ్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది ఈవెన్ వివిధ భారతి పాటలలో వాళ్ళు లేటెస్ట్ అన్ని కవర్ చేస్తారు ఈ రోజు ఏమైంది చెప్తాడు ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ బర్త్డేలు వీళ్ళు ఇవి చెప్తాడు లేటెస్ట్ మోడీది కూడా కార్యక్రమాలు వస్తుంటాయి అన్ని కవర్ చేస్తారండి మనం అనుకుంటాం రేడియో పనికి రాదు అని అసలు రేడియో ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఏమైనా అయినారు రేడియో బట్ మా ఇంట్లో రేడియో ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ కోసం ఇంత పుస్తకాలు తీసుకొని చదవక్కర్లా ఇప్పుడు ఉన్న టెస్ టెక్నాలజీలో హెడ్లైన్స్ చూడండి పొలిటికల్ పేపర్ చూడకండి ఫస్ట్ పేజీ బిజినెస్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది దాని నుంచి నోట్స్ తయారు చేసుకోండి మీకే ఒక నోట్స్ వస్తాయి ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పోయి వాళ్ళ దగ్గర చదవక్కర్లేదు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుకోండి ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ సో నేను చెప్పాను కదా నా ఇంటర్నేషన్లో ఒక అద్భుతమైన దంపతుల్ని నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా దే ఆర్ రియల్లీ స్పెషల్ ఎందుకంటే సమాజం మాకు ఏమిచ్చిందో ఆ సమాజాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలన్న ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంటారు ప్రజెంట్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్లో ప్రిన్సిపాల్ కమిషనర్గా ఉంటూ ఇప్పటికీ కూడా అలాగే పబ్లిక్కి అందుబాటులో ఉండాలి పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని ఒక ఫౌండేషన్ ద్వారా సర్వీసెస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు అలాగే జాయింట్ కలెక్టర్గా రిటైర్డ్ అయినటువంటి మేడం హస్బెండ్ సత్తయ్య గారు కూడా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని ఏదో స్వార్థానికి వాడుకోకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడాలన్న లక్ష్యంతోనే ముందుకెళ్తున్నారు నిజంగానే ఈ దంపతులు యావత్ సమాజానికి ఆదర్శవంతమని చెప్పక తప్పదనిపిస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మేడం నా షో థ్యాంక్స్ అండి